প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি এ কে এম হাবিবুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক আমি প্রতিষ্ঠানের ইউটিউব চ্যানেল থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজ আমি পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায় থেকে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের টপিক হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি এই অধ্যায়ে বেশ কিছু চিত্র আছে তোমরা চিত্রগুলি একটু ভালো ভালো খেয়াল করবে কারণ এই চিত্রগুলি থেকে প্রশ্ন থাকে এই চিত্রগুলি ভালোভাবে না দেখলে অনেক প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধা হয় তো যাক আমরা শুরু করছি অধ্যায়টি নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি তো প্রথম আমরা দেখব স্বাস্থ্যবিধি কি স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে সুস্থ থাকতে এবং জীবনকে সুন্দর করতে যে বিধি মেনে চলা প্রয়োজন তাই হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে আমরা স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারি এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারি সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা সুস্থ জীবন যাপন করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা দেখব সংক্রামক রোগ কি সংক্রামক রোগ হচ্ছে বিভিন্ন জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সত্রাক ইত্যাদি শরীরে প্রবেশের ফলে সৃষ্ট রোগী সংক্রামক রোগ এই সকল রোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন থেকে আরেকজনের দেহে চড়াতে পারে আমাদের চারপাশে অদৃশ্য অসংখ্য জীবাণু চড়িয়ে আছে এসব জীবাণু মানুষের রোগ সৃষ্টি করে দূষিত পানি পান করলে অথবা দূষিত খাবার খেলে রোগ জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তারপর দেখি আমরা সংক্রামক রোগের বিস্তার কিভাবে ঘটে তো সংক্রামক রোগের বিস্তার বিভিন্ন ভাবে ঘটতে পারে যেমন এক নম্বরে সংক্রামক রোগ বিভিন্ন বিভিন্নভাবে চড়াতে পারে যেমন হাসি কাশির মাধ্যমে একজন থেকে আরেকজনে সংক্রামিত হয় দুই নম্বরে সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস যেমন গ্লাস প্লেট চেয়ার টেবিল জামা কাপড় টয়লেট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে তিন নম্বর হলো দূষিত খাদ্য গ্রহণ এবং দূষিত পানি পানের মাধ্যমেও সংক্রামক রোগ হতে চড়াতে পারে এরপর দেখা যায় চার নম্বরে মশা বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণু বহন করে তাই মশার মাধ্যমেও সংক্রামক রোগ চড়াতে পারে এবার আমরা দেখি সংক্রামক রোগের প্রকার ভেদ সংক্রামক রোগ অনেক ধরনের হয়ে থাকে যেমন বায়ুবাহিত রোগ পানিবাহিত রোগ সোয়াস রোগ প্রাণী ও পোকামাকড় বাহিত রোগ ইত্যাদি তাহলে পানি বাহিত বায়ুবাহিত রোগ কোনটা তা আমরা এগুলো দেখি বায়ুবাহিত রোগ হলো যে সকল রোগ হাসি হাসি কাশি অথবা কথাবার্তা বলার সময় বায়ুতে রোগ জীবাণু চড়াইতে চড়ানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে যেমন এগুলি হলো বায়ুবাহিত সোয়াইন ফ্লু হাম গুটি বসন্ত জক্কা ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি বায়ুবাহিত রোগ এবার পানিবাহিত রোগ হলো পানিবাহিত রোগ হলো যে সকল রোগ যা জীবাণুমুক্ত জীবাণুযুক্ত দূষিত পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে অনেক ধরনের পানিবাহিত রোগ আছে যেমন ডায়রিয়া কলেরা আমার সয় জন্ডিস টাইফয়েড ইত্যাদি তারপর দেখি আমরা সোয়াস রোগ সোয়াস রোগ হচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে যে সকল রোগ সংক্রমণ হয় তাই সোয়াস রোগ যেমন ফ্লু ইবোলা হাম ইত্যাদি এইডস একটি ভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ এইচ আই বি ভাইরাসের মাধ্যমে এটা চড়ায় যদিও আক্রান্ত ব্যক্তি স্পর্শ করলে অথবা তার ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার করলে কেউ এইচ আই বি দ্বারা আক্রান্ত হবে না তারপর আছে আমাদের প্রাণী ও পোকামাকড় বাহিত রোগ বিভিন্ন প্রাণী এবং পোকামাকড়ের মাধ্যমে কিছু জীবাণুবাহিত রোগ চড়ায় যেমন কুকুরের কামড়ের মাধ্যমে জলাতঙ্ক রোগ চড়ায় মশার কামড়ের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু ডেঙ্গু রোগ চড়ায় তো এগুলি আমাদের সংক্রামক রোগের প্রকার তারপর আমরা দেখি সংক্রামক রোগের কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং কিভাবে প্রতিকার করা যায় তো সংক্রামক রোগের প্রতিরোধের উপায়গুলি হলো এক নম্বরে খাদ্য গ্রহণ করা নিরাপদ পানি ব্যবহার করা এবং হাত জীবাণুমুক্ত রাখার মাধ্যমে সুস্থ থাকা হয় দুই নম্বরে দেখি আমরা হাসি কাশির সময় টিসু বা রুমাল ব্যবহার করা এবং 
চার পাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা তিন নম্বর হলো বাড়ির আশেপাশে পানি জমতে পারে এমন আবর্জনা যেমন কৌটা টায়ার ফুলের টব ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা চার নম্বর হলো প্রয়োজনীয় টিকা নেওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিহার করে চলা তাহলে আমরা এগুলো থেকে প্রতিরোধ করতে পারবো এবার প্রতিকারের সংক্রামক রোগ প্রতিকার কি কি উপায় তা হলো এক নম্বরে রোগাক্রান্ত হলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে দুই নম্বরে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে তিন নম্বরে প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ পানি পান করতে হবে চার নম্বরে হালকা জ্বর অথবা সামান্য মাথা ব্যথা হলে প্রাথমিকভাবে কিছু ওষুধ গ্রহণ করলে ভালো হয় পাঁচ নম্বর হলো জ্বর ভালো না হলে অথবা ক্রমাগত বমি হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে এবার আমরা এগুলি থেকে প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করতে করতে পারি এবার আমরা কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কিছু নমনা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের কিছু উত্তর আমরা দিয়ে দিলাম দেখি তাহলে প্রথম প্রশ্নটা হলো বায়ুবাহিত রোগ কিভাবে চড়ায় উত্তর হলো বায়ুবাহিত রোগ সাধারণত হাসি হাসি কাশি অথবা কথাবার্তা বলার সময় বায়ুতে জীবাণু চড়ানোর মাধ্যমে এই রোগ চড়ায় খ নম্বর হলো বায়ুবাহিত রোগ থেকে বাঁচার দুটি উপায় লেখ উত্তর হলো বায়ুবাহিত রোগ থেকে বাঁচার দুটি উপায় হলো এক নম্বরে হাসি কাশি দেওয়ার সময় মুখে রুমাল ব্যবহার করতে হবে দুই নম্বরে গড় থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে গহ নম্বর প্রশ্ন হলো দুটি পানিবাহিত রোগের নাম লিখো উত্তর হলো দুটি পানিবাহিত রোগের নাম এক নম্বরে ডায়রিয়া দুই নম্বরে কলেরা ঘ হইল পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধের দুটি করণীয় কি উত্তর হলো পানিবাহিত রোগে রোগ প্রতিরোধের দুটি করণীয় হলো এক নম্বরে জীবাণুমুক্ত বিশুদ্ধ পানি প্রাণ করতে হবে দুই নম্বরে পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না তাহলে আমরা এই রোগ থেকে এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারবো ও নম্বর প্রশ্ন হলো সংক্রামক রোগ কি উত্তর হলো বিভিন্ন জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সতরা ইত্যাদি শরীরে প্রবেশের ফলে সৃষ্ট রোগী সংক্রামক রোগ এই সকল রোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন থেকে আরেকজনের দেহে চড়াতে পারে আমাদের চারপাশে অদৃশ্য অসংখ্য জীবাণু চড়িয়ে আছে এসব জীবাণু মানুষের এসব সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে চ হলো সংক্রামক রোগের দুটি কারণ লিখ উত্তর হলো সংক্রামক রোগের দুটি কারণ হলো এক নম্বরে বিভিন্ন জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া বাইরাস সত্রাক ইত্যাদি শরীরে প্রবেশের ফলে এ রোগ হয় দুই নম্বরে সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন গ্লাস প্লেট চেয়ার টেবিল জামা কাপড় টয়লেট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে তারপর প্রশ্ন হলো ছ সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে এমন দুটি জীবাণুর নাম লিখ উত্তর হলো সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে এমন দুটি জীবাণুর নাম হলো এক নম্বরে ব্যাকটেরিয়া দুই নম্বরে ভাইরাস বর্গাজ হলো হাসি কাশির মাধ্যমে সংক্রমিত হয় সংক্রমিত হয় এমন দুটি রোগের নাম লিখ উত্তর হলো হাসি কাশির মাধ্যমে সংক্রমিত হয় এমন দুটি রোগের নাম হলো এক নম্বরে করোনা ভাইরাস বা কোভিড উনিশ এবং হাম ছ নম্বর হলো ডেঙ্গু কিভাবে চড়ায় উত্তর হলো ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু রোগ হয় তাই বলা যায় এডিস মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু চড়ায় দু নম্বর প্রশ্ন হলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার দুটি সুবিধা লিখ উত্তর হলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার দুটি সুবিধা হলো এক নম্বর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে আমরা স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারি দু নম্বরে স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারি এই গেল আমাদের প্রশ্ন তারপর তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দিয়ে দিলাম এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরগুলো নিজে তৈরি করে শিখবে ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সুস্থ থাকার দুটি উপায় লিখ খ হচ্ছে বয়স সন্ধি কি গ হচ্ছে বয়স সন্ধিকালে দুশ্চিন্তা হলে তুমি কাদের সাথে পরামর্শ করবে ঘ হচ্ছে ফুলের টপ পরিষ্কার রেখে কোন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় পেতে পারো ও হচ্ছে ডেঙ্গু প্রতিরোধের দুটি উপায় লিখ তার এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা কাঠামো মতো প্রশ্ন এবং অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো তা আজ এই বলে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদ থাকো 
এই মঙ্গল কামনা এখানেই শেষ করছি তোদা হাফেজ